కడప ఉక్కు పరిశ్రమ కోసం ఈ నెల తొమ్మిది నుంచి పదమూడు వరకు అన్ని ప్రజా సంఘాలతో పాటు యువజన సంఘాలను కలుపుకుని పోరాటం చేస్తున్నామని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు ఎన్ లెనిన్ బాబు తెలిపారు కడప ఉక్కు పరిశ్రమ శంకుస్థాపన నుంచి కడప కలెక్టరేట్ వరకు పాదయాత్ర చేస్తామని ఆయన వివరించారు ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని వారు కోరారు ఈ సమావేశంలో సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు జి ఈశ్వరయ్య ఏఏవైఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పరుచూరి రాజేంద్రబాబు ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధ్యక్షులు లంకా గోవిందరాజులు తదితరులు పాల్గొన్నారు కడప ఉక్కు పరిశ్రమ కోసం ఈ నెల తొమ్మిది నుంచి పదమూడు వరకు అన్ని ప్రజా సంఘాలతో పాటు యువజన సంఘాలను కలుపుకుని పోరాటం చేస్తున్నామని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు ఎన్ లెనిన్ బాబు తెలిపారు కడప ఉక్కు పరిశ్రమ శంకుస్థాపన నుంచి కడప కలెక్టరేట్ వరకు పాదయాత్ర చేస్తామని ఆయన వివరించారు ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని వారు కోరారు ఈ సమావేశంలో సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు జి ఈశ్వరయ్య ఏఏవైఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పరుచూరి రాజేంద్రబాబు ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధ్యక్షులు లంకా గోవిందరాజులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు కావడం ద్వారా రాయలసీమ జిల్లాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తారు ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా దాదాపు లక్ష ఇరవై వేల మందికి ఉపయోగపడే ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడ కాబట్టి దీన్ని ఒక ప్రాంతానికి అట్టు పెట్టకుండా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం కోరుతా ఉన్నాం మీరు కేంద్రంతో పోరాడతారా లేకుంటే రాష్ట్ర బడ్జెట్ నిధులు కేటాయిస్తారా మీరే నిర్ణయించుకొని ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు చేయాల్సిన బాధ్యత ఉందని తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈ రాష్ట్రం నుండి అధికార పార్టీ ఇలాంటి గర్జన పేరుతో ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం చాలా బాధాకరం మేము కోరుతా ఉన్నాం రాయలసీమలో మీరు ఏ ఏం చేశారని ఈరోజు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు అంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున మధ్యాటి ఇచ్చిన ఈ ప్రాంతాల అభివృద్ధి పట్ల మీరు ఏ విధంగా ఉన్నారంటే ఎక్కడ వేసిన గొంగడ అక్కడే ఉంది రోడ్లు లేవు త్రాగేందుకు నీళ్ళు లేవు వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి ప్రాజెక్టులు లేవు చదువుకోవడానికి విద్యాలయాలు ఇన్ని సమస్యలతో ఉన్నటువంటి పైన వాటిపైన స్పందించకుండా ప్రాంతీయ రాజకీయ లబ్ధి కోసం నిర్వహించే ఇలాంటి గర్జనలు ఎలాంటి ఉపయోగకరం కాదు రాజకీయ చిత్తదుద్దుతో రాయలసీమ అభివృద్ధికి కృషి చేయవలసిందిగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం ఈ నెల పన్నెండవ తేదీన ఏఐఎస్ఎఫ్ ఇతర విద్యార్థి సంఘాలు ఏఐఎఫ్ కలుపుకొని పెద్ద ఎత్తున ఈ పాదయాత్ర సంఘీభావంగా తెలుపుతా ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి జగన్ వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేస్తున్నారని టీడీపీ నాయకులు ఎంఎస్ బేగ్ విమర్శించారు బీసీ సప్లా నిధులను దారి మళ్లించారని ఆయన మండిపడ్డారు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయని జగన్ కు బుద్ధి చెప్పేందుకు జనం సిద్ధంగా ఉన్నారని ఆయన స్పష్టం చేశారు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో టీడీపీ ఇదేం కర్మ కార్యక్రమం నిర్వహించారు స్థానిక కోమల్ విలా సెంటర్ నుండి చేపల మార్కెట్ తదితర ప్రాంతాల్లో పార్టీ నాయకుడు ఎంఎస్ బేగ్ రావురి సత్యనారాయణ ఇతర నాయకులు కార్యకర్తలు ఇంటింటికి పర్యటించి ప్రజలను కలుసుకొని సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం ఎంఎస్ బేగ్ మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్ అధికారంలోకి వచ్చాక వ్యవస్థలన్నీ నిర్వీర్యమయ్యాయని మండిపడ్డారు ఇచ్చిన హామీలు ఏమీ అమలు చేయకపోగా పథకాల పేరుతో బీసీ సబ్ ప్లాన్ నిధులను దారి మళ్లించాలని ధ్వజమెత్తారు వైసీపీ నాయకులు మాఫియాగా మారి వనరులను దోచుకుంటున్నారని ఆరోపించారు జగన్ కు బుద్ధి చెప్పేందుకు జనం సిద్ధంగా ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు అసలు బీసీలకు ఏమి చేశాడని చెప్పి మేము సవాలు అడుగుతున్నాం ఈ మూడు సంవత్సరాలు కూడా అసలు బీసీ సబ్ ప్లాన్ గురించి మాట్లాడిన దాఖలాలే లేవు ప్రతి బీసీ కులానికి చెందిన ప్రతి ఒక్కరికి విదేశీ వెళ్ళి చదువుకునే అవకాశాలు బీసీలకు లోన్లు ఇచ్చే అవకాశాలు ఆదరణ పథకం కింద ఎన్నో వందల వేల లక్షల మందికి కూడా ఆ రోజు అవకాశాలు కల్పించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి అవన్నీ ఇవేమైపోయినాయి ఈరోజు ఒక్క లోన్ కూడా శాంక్షన్ అవ్వట్లేదు ఈరోజు ఏది కూడా కుంభకోణాలతో నిండిన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిది ప్రతిది మాఫియా ల్యాండ్ మాఫియా శాండ్ మాఫియా ఏదైనా మాఫియా దాంట్లో కూడా వైన్ మాఫియాతో పాటు ఈ రోజు కూడా మనం చూస్తున్నాం సోమారి పోతులు తయారు చేసినట్టుగా అలా అందరినీ మన రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు చేసేసి యువకులు కూడా ఈరోజు ఉపాధి కల్పించని విధంగా ఈ యొక్క అభివృద్ధి లేకుండా ఉద్యోగ అవకాశం లేకపోగా పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేసుకునే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాడు నాశనం చేసి ఈరోజు ప్రజల దగ్గర ఏ ముఖం పెట్టుకొని నువ్వు మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్తున్నాం ఇదేమి కర్మ మన రాష్ట్రానికి జగన్ వల్ల అనేది ముఖ్యంగా చెప్పాలి ఎందుకంటే అధికారులకు రానని చెప్పి ఎన్నో పద పథకాల ప్రకట ప్రకటన చేసి తర్వాత ఒకటి ఒకటి ఎలా లేపాలా అనేది ఆలోచనతో ఆయన్ని లేపుకుపోతున్నాడు అది కరెక్ట్ కాదు ప్రజలకు ఇస్తానని ఇవ్వాల్సిందే అది ఏ పార్టీ అయినా ఇవ్వాలి నువ్వు మరీ మరీ చెప్పావు అందరికి ఇస్తానని నెత్తిమే చేసావు బొగ్గలు పెట్టావు అవి పెట్టావు కానీ నువ్వు ఏం చేయట్లా అలాగే పేద వర్గాలని మట్టి కానీ సిమెంట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా రేట్లు పెరిగినాయి అట్లాగే ఆడవాళ్ళ విషయానికి వస్తే కూరగాయలు కానీ నూనెలు కానీ
నగరంలో హీరోయిన్ పాయల్ రాజ్పుత్ సందడి చేసింది మొగల్రాజ్పురం పీవీపీ మాల్ రోడ్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన వస్త్రలహరి షోరూంను ఆమె లాంఛనంగా ప్రారంభించారు అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ విజయవాడ అంటే తనకు ఎంతో ఇష్టమని ఇప్పటికే చాలాసార్లు నగరానికి వచ్చానని గుర్తు చేసుకున్నారు నేటి తరం ఫ్యాన్సీ డ్రెస్లపైనే ఎక్కువగా మక్కువ చూపుతున్నారని అయితే సాంప్రదాయ పద్ధతిలో చీరలు కడితే అందంగా ఉంటారని ఆమె సూచించారు వస్త్రలహరి షోరూంలో అందరికీ అందుబాటు ధరల్లో రకరకాల చీరలు అందుబాటులో ఉన్నాయని ఈ అవకాశాన్ని మహిళా మనులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆమె కోరారు తదనంతరం వస్త్రలహరి షోరూం నిర్వాహకులు సుధాకర్ మాట్లాడుతూ తమ షోరూం ప్రత్యేకంగా పట్టు చీరలకు ప్రత్యేకతగా ఉందని సొంత మగ్గాలతో నేంచిన గద్వాల్ పోచంపల్లి ధర్మవరం ఆరణి కంచిపట్టు చీరలు సరసమైన ధరలకు అందుబాటులో ఉంచామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వస్త్రలహరి షోరూం ప్రతినిధులు శ్రీనివాస్ రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు Yeah, today we all have uh, inaugurated this beautiful showroom, as you can see, Vastra Lehari. So, uh, the best part about this is, I would say, it's very, very organized. You know, it's, uh, uh, you know, uh, price-wise I'm talking right now. Sometimes when you enter into a showroom, how you feel? Oh my God, it's going to be very expensive. I won't be able to afford it. But for this one, I would say, they have kept very minimal and very affordable prices so i request everybody out there pay your visit over here with your families and enjoy the shopping experience so nice and today is my birthday you guys made me feel like a princess yeah i mean i was just thinking that i'll not take any work on my birthday but i was like no i should go and you know celebrate my birthday with my fans <laughs> ఈ రోజు మేము కట్టిన సారీస్ కూడా ఇక్కడ మాట చాలా బాగున్నాయండి ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని మాట ఉన్నాయి కదా పిల్లలతో సహా అందరికీ సో మీరు అందరూ వచ్చి ఈ పండగలో మంచి ఎంజాయ్ చేయండి షాపింగ్లో నెక్స్ట్ నేను కూడా చూసా అనమాట సారీ చూసి ఇంత చక్కగా ఉందా అసలు అనుకున్నా క్లాతింగ్ కానీ నెక్స్ట్ ప్రైస్ కానీ ఎక్సలెంట్గా ఉంది సో వీళ్ళందరూ ఇంత అంటే ప్రతిదానికి అంటే మన విజయవాడ ప్రజలకి మంచి క్వాలిటీ ఇవ్వాలని ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ షాప్ని వస్త్రలహరి ఒక పెద్ద షాపింగ్ మాల్ అనమాట సో మీ అందరూ ఆలస్యం చేయకుండా త్వరగా వచ్చేయండి ఈరోజు పాయల్ రాజ్పుత్ గారి చేత ప్రముఖ సినీ నటి అండ్ సంధ్యారాయణ గారి చేత వస్త్రలహరి అతి పెద్ద షోరూమ్ ఇది విజయవాడ మీ అందరి సపోర్ట్ చాలా బాగుంది మా వస్త్రలహరి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే పట్టు చీరలు స్పెషాలిటీ పట్టు చీరలు దాంతోపాటు డిజైనర్ ఫ్యాబ్రిక్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ డిజైనర్ ఫ్యాబ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ విజయవాడలో తీసుకురావడం మా ముఖ్య ఉద్దేశం మాది హెడ్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్లో ఉంది శ్రీ లక్ష్మి నరసింహస్వామి ఎల్ఎల్పి కంపెనీ ఈ కంపెనీ ద్వారా మేము ఎక్కువ బ్రాంచ్లు పెట్టాలని మా ఆశయం మా ఆశ మీ అందరి విజయవాడ ప్రజలకు సరసమైన ధరలకు క్వాలిటీ ఉత్పత్తులు ఇవ్వాలనేదే మా మెయిన్ ఎయిమ్ మాకు ఓన్ డిజైనర్ టీమ్ ఉంది అండ్ ఎవరికైతే పట్టు చేస్తారో వాళ్ళ సొంత మగ్గాల నుంచే మేము తీసుకొస్తాం మా సొంత మగ్గాలు కూడా ఉన్నాయి మీకు మంచి అందుబాటులో ధరలు ఇస్తామని మీ అందరికీ మనవి చేసుకుంటాం మీ ఆశీర్వాదం ఇట్లే కొనసాగాలని మమ్మల్ని దీవిస్తారని ఆశిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ బీసీలకు ఏమి మేలు చేస్తారని జగన్ ప్రభుత్వం జైహో బీసీ సభ ఏర్పాటు చేస్తుందని టీడీపీ తూర్పు నియోజకవర్గ బీసీ నాయకులు నిలదీశారు బీసీలు చంద్రబాబుకు అండగా ఉండడంతో వారిని మభ్యపెట్టేందుకు సభలు నిర్వహిస్తున్నారని మండిపడ్డారు వైసీపీ చేపడుతున్న బీసీ సభలో బీసీలు పాల్గొనవద్దని వారు పిలుపునిచ్చారు బీసీలకు జరుగుతున్న అన్యాయానికి నిరసనగా తూర్పు నియోజకవర్గ బీసీసీఎల్ అధ్యక్షుడు కొక్కిరి తిరుపతయ్య ఆధ్వర్యంలో అశోక్ నగర్ ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేపట్టారు ధర్నాలో బీసీ నాయకులు కాకు మల్లికార్జున యాదవ్ పేరేపి ఈశ్వర్ తిరుపతయ్య మాట్లాడుతూ బీసీలకు జగన్ ప్రభుత్వం అన్యాయం చేసిందని మండిపడ్డారు గత టీడీపీ హయాంలో బీసీల అభ్యున్నతి కోసం అనేక పథకాలు ప్రవేశపెడితే అధికారంలోకి వచ్చిన జగన్ ప్రభుత్వం ఆ పథకాలు రద్దు చేశారని మండిపడ్డారు కార్పొరేషన్లు తెచ్చామని గొప్పలు చెప్పారు కుంటున్న జగన్ ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి నిధులైనా ఇచ్చారా అని నిలదీశారు బీసీలకు అన్యాయం చేసిన జగన్ ప్రభుత్వానికి బీసీ సభ నిర్వహించే అర్హత లేదన్నారు అతని పరిపాలన విధానం వల్ల పడ్డ నష్టాన్ని వెలుగెత్తి చాటడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఒక పక్క బీసీలకి చెయ్యి రాని ద్రోహం చేస్తూ బీసీల నిధులన్నింటినీ దారి మళ్లించి విదేశీ విద్యని ఇంకా సాంప్రదాయంగా వచ్చేటువంటి కనీస బీసీ కార్పొరేషన్ లోల్ని ఏది కూడా బీసీలకు అందకుండా చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 
మళ్ళీ ఒక కొత్త పథకాన్ని ఎన్నుకొని ఈ నెల ఏడో తారీఖున రెడ్డులంతా కలిసి బీసీల సభని విజయవాడలో నిర్వహించడం దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య అని పోలీస్ నోటిఫికేషన్ లో కనీసం పదిహేను వేల పోస్టులైనా విడుదల చేస్తారని ఎదురు చూసిన నిరుద్యోగులు ఆందోళనకు గురయ్యారని డీవైఎఫ్ఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి జి రామన్న పేర్కొన్నారు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ పోస్టుల అభ్యర్థుల వయో పరిమితి ఐదు సంవత్సరాలు సడలించాలని అలానే పరీక్షా వ్యవధిని తొంభై రోజులకు పెంచాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ పోస్టుల అభ్యర్థుల వయో పరిమితి ఐదు సంవత్సరాలకు పెంచాలని ప్రాథమిక పరీక్ష కాలావ్యవధి తొంభై రోజులకు పెంచాలని కోరుతూ డీవైఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో అలంకార్ ధర్నా చౌక్లో ధర్నా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాష్ట్ర కార్యదర్శి జి రామన్న మాట్లాడుతూ అభ్యర్థులు ఐదు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఆరు వేల ఐదు వందల పదకొండు పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చిందని తెలిపారు కానీ వైసీపీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇరవై ఐదు వేల ఖాళీ పోస్టులు పోలీస్ డిపార్ట్మెంటులో ఉన్నాయని వీటిని ప్రతి ఏటా ఆరు వేల ఐదు వందల పోస్టులు చొప్పున విడుదల చేసి భర్తీ చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్షంలో ఉండగా హామీ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు కనీసం పదిహేను వేల పోస్టులైనా విడుదల చేస్తారని ఆశపడ్డ నిరుద్యోగులను నిరాశకు గురి చేశారన్నారు కాలవ్యవధి కారణంగా మూడు లక్షల మంది అభ్యర్థులు అర్హత కోల్పోయారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఐదు సంవత్సరాల వయో పరిమితి పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు అలాగే ప్రాథమిక పరీక్ష కాలవ్యవధి తొంభై రోజులకు పెంచాలని కోరారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది ఈ నోటిఫికేషన్ లో అంటే పోస్ట్ సంఖ్యతో సంబంధం లేకుండానే ఈ నోటిఫికేషన్ ఉంది కేవలం ఆరు వేల ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఈ నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్నారు దాదాపు ఇరవై ఏడు వేల ఉద్యోగాలు ఈరోజు హోంశాఖలో ఖాళీలు ఉన్నట్టు గతంలో హోంశాఖ మంత్రి గారు కానీ అలాగే పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కానీ చెప్పారు కానీ వాటితో సంబంధం లేకుండా కేవలం ఆరు వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడం అన్యాయం మొత్తం రాష్ట్రంలో ఖాళీ ఉన్న అన్ని పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలనేది మొదలు డిమాండ్ చేస్తున్నాం రెండవది ఈరోజు పక్క రాష్ట్రం అయిన తెలంగాణలో నోటిఫికేషన్లో ఐదేళ్ళు వయో పరిమితి పెంచారు కానీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాలుగేళ్ల నుంచి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకుండా నాలుగేళ్ల తర్వాత ఈ నోటిఫికేషన్లో వయో పరిమితి కనీసం పెంచకుండా ఈరోజు చేశారు అందుకని ఐదేళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలో మన ప్రభుత్వం కూడా ఐదేళ్ళు ఈ వయో పరిమితి పెంచాలని చెప్పి అడుగుతున్నాం అలాగే పరీక్ష గడువు కేవలం యాభై రెండు రోజులు మాత్రమే విధించారు ఈ యాభై రెండు రోజులు వ్యవధి సరిపోదు కనీసం తొంభై రోజులైనా ఉండాలి అందుకని పరీక్ష ప్రిలియర్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన పరీక్ష గడువు తొంభై రోజులు పెంచాలని అడుగుతున్నాం ఫైరు అలాగే జైలు వాడిన పోస్టులు ఈ దాంట్లో నోటిఫికేషన్లో ప్రస్తావనే లేదు వాటితో కూడి నోటిఫికేషన్ ఉండాలని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం రాబోయే రోజుల్లో ఈ డిమాండ్ మీద ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డివైఫై ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు పిలిపించాం ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి వెంటనే ఈ మూడు డిమాండ్ల మీద స్పందించకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తాం ఆ ఆందోళనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం రాష్ట్రంలో ఆశా వర్కర్లు ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆ సమస్యలను ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని ఆశా వర్కర్స్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ధనలక్ష్మి డిమాండ్ చేశారు కరోనా సమయంలో ముప్పై మంది ఆశా వర్కర్లు చనిపోతే వారికి అందాల్సిన పరిహారం నేటికి అందలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సమాన పనికి సమాన వేతనం అందించాలని ఆమె కోరారు ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఆశా వర్కర్లు ఐదవ మహాసభను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆశా వర్కర్స్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ధనలక్ష్మి మాట్లాడుతూ ఆశా వర్కర్ల విషయంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒకే బాటలో నడుస్తున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఆశా వర్కర్లు ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని కనీస వేతనం కూడా అందడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు వారికి పని భారం ఎక్కువైందన్నారు సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని పని భద్రత కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆమె డిమాండ్ చేశారు పన్నెండు పదమూడవ తేదీలో విజయనగరంలో జరిగే రాష్ట్ర స్థాయి మహాసభలను విజయవంతం చేయాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు రాష్ట్రంలో ఆశా వర్కర్లు అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేస్తా ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రాణాలని కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈరోజు ప్రభుత్వాల మీద ఉంది కానీ ఆశా వర్కర్ల మాన ప్రాణాలని గాలి కొదిలేసేటటువంటి పని ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తా ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు గంటలు గొడ్డు చాకిని చేపిస్తా ఉన్నాయి వాళ్ళకి కనీస వేతనాలు చెల్లించడం లేదు పర్మనెంట్ చేయడం లేదు ప్రభుత్వ సెలవులు లేవు మెడికల్ లీవు లేవు మెటర్నిటీ లీవ్ కూడా ఇవ్వడం లేదు కేవలం పదివేల రూపాయలు వేతనం ఇస్తూ సంక్షేమ పథకాలన్నిటినీ కూడా అమలు చేయడం లేదు అట్లాగే అరవై ఏళ్ళు దాటి అనేటటువంటి పేరుతోటి ఆశా వర్కర్ని రిటైర్మెంట్ చేస్తా ఉన్నారు పదహారేళ్లుగా పనిచేసినటువంటి ఆశా వర్కర్లు అరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత ఏ పని చేయాలని అర్థం కాక ప్రభుత్వం
పన్నెండో పదమూడో తేదీల్లో రాష్ట్ర మహాసభలో మూడు రోజులు రెండు రోజుల పాటు విజయనగరంలో జరగబోతా ఉన్నాయి ఆ మహాసభల్లో రాబోయే కాలంలో పోరాటాల కోసం దాన్ని ఒక వేదికగా మార్చబోతా ఉన్నాం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికైనా ఆలోచించి ఆశావర్కర్ల సమస్యల పరిష్కారం చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రాష్ట్రంలో బీసీలను జగన్ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తోందని టీడీపీ నేత ఏడుకొండలు ఆరోపించారు బీసీలను మరోసారి మోసం చేసేందుకు బీసీ గర్జన సభను ఏర్పాటు చేస్తుందని మండిపడ్డారు యాభై ఆరు కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసిన జగన్ ఒక కార్పొరేషన్కైనా సహాయం చేశారా అని ఆయన ప్రశ్నించారు కార్యక్రమంలో పేరాబతుల రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రంలో బీసీలను జగన్ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తోందని టీడీపీ నేత ఏడుకొండలు ఆరోపించారు బీసీలను మరోసారి మోసం చేసేందుకు బీసీ గర్జన సభను ఏర్పాటు చేస్తుందని మండిపడ్డారు యాభై ఆరు కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసిన జగన్ ఒక కార్పొరేషన్కైనా సహాయం చేశారా అని ఆయన ప్రశ్నించారు కార్యక్రమంలో పేరాబతుల రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు